मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होती है और उसको समझ लेना है फॉर अ पॉइंट मास एम इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सेस विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इसका किसी भी तरह का रोटेशनल मोशन या टॉर्क या कुछ भी आप डिफाइन करें एंगुलर मोमेंट ऑफ एनी थिंग ऑल यू टू डू इज यू हैव टू इन्वॉल्व जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा है तो मास इज रिप्लेस बाई टर्म कॉल मोमेंट ऑफ एनर्शिया मोमेंट ऑफ एनर्शिया फॉर अ पॉइंट मास अबाउट एन एक्सेस इज डिफाइंड एज एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट दिस एक्सेस इज डिफाइंड एज एम आर पॉइंट मास अब बताइए अगर चार पांच पॉइंट मासेज हो एक एम वन आर वन डिस्टेंस पे है दूसरा एम टू आर टू डिस्टेंस पे और उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो क्या आएगा एम वन प्लस एम टू आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन समेशन आई क्लियर अभी आएंगे फिजिकल से आएंगे पहले इसकी मैथमेटिकल नाउ प्लीज टेल मी व्हाट विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ये रिंग है ऑफ मास एम रेडियस आर इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है जीरो या एम आर रीजन रीजन क्योंकि इस रिंग को छोटे छोटे और हर एक का डिस्टेंस आर है एम वन आर स्क्वायर एम टू आर स्क्वायर डी एम आर स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे डी एम टोटल इंटीग्रेट हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम आर अब आप मुझे बताएंगे दिस इज अ डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर एंड मास इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द एरिया वॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटा हुआ बाई हार्ट किया हुआ वेरी गुड अच्छा है वो भी कर लेना चाहिए लेकिन उसका तरीका सीख लीजिए ये सपोज डिस्क है टॉप व्यू है ये एक्सेस है आई गो टू जनरल डिस्टेंस एक्स चूज अट्रिप लाइक दिस थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप इज बी है और इस इसका मास हो जाएगा एरिया हो जाएगा कितना मास पर इट एरिया इज पाई आर स्क्वायर डिस्क के लिए राइट एंड एरिया ऑफ दिस रिंग कितना है ये इसका एरिया एरिया इंटू मास पॉइंट एरिया इज द मास ऑफ द रिंग और इस रिंग का रेडियस है एक्स तो रिंग के लिए मोवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस एक्सिस के बोल डी एम एक्स एक्स स्क्स डीएम यस और इसको इंटीग्रेट कर देता है जीरो टोटल मोवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड यू रियलाइज वाई एक्स बिकॉज इस रिंग के लिए रेडियस वॉज एक्स सो इस रिंग का मास था डीएम इस रिंग का रेडियस था एक्स तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डीएम इंटू एक्स स्क्वायर और उसको इंटीग्रेट कर दिया मतलब सारे रिंग्स का एड कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी सो बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी गुड नाउ कैन एनी टेल मी इफ इफ इट इज अ सॉलिड फ्यर वट इज दोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल डेलेक्शन तो ये सब इंटीग्रेशन आप घर जाके करेंगे हर बुक में दिया हुआ है सॉलिड फ्यर के लिए टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर हॉलो के लिए टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर वेरी गुड हॉलो के लिए टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर पांच छह फिगर्स है बस और एक होता है रॉड थिन रॉड एम एल स्क्वायर बाई टूर सेंटर और एम एल स्क्वायर बाई थ्री चाहो अच्छा सो Rod is of length L. If it is a thin rod, then it is m l square by twelve. Or length, puri le lo. Na puri le lo. Kya tabhi hogi. Varna, varna fir change hogi. Agar agar iska radius is R, rod ka radius of cross section. To moment of inertia kya hoga isse? M l square by twelve plus R square. R square by R square ya R four by four. Mujhe yaad nahi hai sir. Haan, mujhe bhi yaad nahi. To ab book mein dekh lenge. ठीक है सर डेफिनेटली आर फोर नहीं होगा फिर वो हो जाएगा हाँ सही फंड है अच्छा नेक्स्ट आगे देखते रहिए आप चलते रहिए तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने सीखा फॉर सम इम्पोर्टेंट बॉडीज ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज क्या है देखिएगा सपोज आई टेल यू दिस इज अ रॉड एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस विद एंगुलर वेलॉसिटी ओमेगा एंड आई वॉन्ट टू फाइंड इट्स टोटल कैनेटिक एनर्जी रॉड की इट इज नॉट मूविंग एट ऑल जस्ट अपनी सेंट्रल एक्सेस के बोर्ड हिंच और कॉन्स्टेंट ओमेगा से रोटेट हो इफ आई आस्क यू इसकी टोटल कैनेटिक एनर्जी क्या है तो एक तरीका तो क्या है आप इसको पॉइंट 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 में ब्रेक कर दीजिए मैम इसको छोटे छोटे पॉइंट मासेज में ब्रेक कर दीजिए और गो टू अ जनरल डिस्टेंस एक्स और यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए डी एक्स वो पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लीजिए उसकी वेलॉसिटी होगी एक्स ओमेगा और उसकी कैनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ये हो गया हाफ इंटू डी एम इंटू वी स्क्वायर ये इसकी कैनेटिक एनर्जी होगी और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और आप बोलिए माइनस एल बाई टू टू दिस टोटल कैनेटिक एनर्जी एक दूसरा तरीका आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सेस के अबाउट वो हमने पहले से ही डिफाइन करके रखी हुई है मैथमेटिकल क्वानिटी आप पूछ रहे थे ना फिजिकल सिग्निफिकेंस हाफ इंटू आई हाफ एम वी स्क्वायर होता था ना हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर 
यू विल गेट द सेम कम करके देख ली सो दिस मोमेंट ऑफ एनर्शिया इज दैट क्वान्टिटी जैसे फोर्स में एफ इज टू एम 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 तो रोटेशनल मोशन में मास को जो रिप्लेस करेगा वो मोमेंट ऑफ एनर्शिया नेट टॉर्क इज टू वाई एल्फा एंड नेट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उस तरह की जो टर्म है तो वो हमने पहले से मैथमेटिकली इंटीग्रेट करके डिफाइन करके रखी एंड इट सॉल्व आर प्रॉब्लम अदरवाइज हमें हर बार बेसिक से करना पड़ता है यू क्लियर नाउ तो ऐश्वर्या मोमेंट ऑफ एनर्शिया का रीजन समझ में आया क्यों डिफाइन करके पहले से ही एक मैथमेटिकल स्केलर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी हमने डिफाइन करके रख के उसकी वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड बॉडीज रख के बाय हार्ट कर ली क्यों कर ली हाँ मतलब हमें हर बार जाके रिजिड बॉडीज को ब्रेक करके पॉइंट मासेस में और इंटीग्रेट करके नहीं करना है हम उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखे रखेंगे और उसको सीधा यूज कर लेंगे यस सेम अब आगे चलते सो नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस कैन एनीवन टेल मी अब हम एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं देर इज अड ऑफ मास एम लेंथ एल एंड देर इज अंट मास विच इज कमिंग विदोसिटी यू नॉट <clears throat> it comes and collides elastically with the rod at one of its ends the rod was lying on a horizontal frictionless surface after collision describe the motion of both the bodies elastic 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 collision hai after collision ab rigid body pe infinite points hote hain you cannot keep telling the velocity of every point so when you want to define the motion of a rigid body you just tell the vcm and omega cm if you are given this information can you find the velocity of every point of the rigid body by what method if it is like the omega nikal jayegi to hum superimposition se isi ki bhi nikal sakte yes so when we want to define the motion of a rigid body we just define the vcm omega cm so you have to tell me after collision is rod ki velocity of center of mass kya hogi and angular velocity of center of mass kya hogi about center of mass और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं इधर ही है बी वन वो कितनी होगी ये तीन अनोन है बताइए अभी तक सुन ही नहीं रहा एक रॉड पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेते हैं एक पॉइंट मास आके टकराता है तो अब टकराने के बाद ये रॉड घूमेगी भी और चलेगी तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगी और इस पॉइंट की आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी है करीब यू गिवन है यू नॉट इज गिवन द रॉड इज लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस नॉट हिंज्ड ऑन सर 6 एमयू बाय एमएल आता है क्या ओमेगा यू हैव डन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यस सर एंड हैव यू डन लीनियर सर एम मतलब एमयू एन बाय 2 इज एमयू एल बाय 2 0 आया ओमेगा चलिए देख लेते हैं ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ द सिस्टम linear momentum conservation all of you please tell me uh, okay you can't tell me linear momentum conservation is m not u not equal to the rod initial momentum was zero is equal to m not v1 plus v m into v c this is linear momentum conservation of the whole system external force acting on the whole system is zero therefore we can second is angular momentum conservation we can conserve angular momentum about any point in space because external torque acting on the system is zero these two bodies when they collide they exert a force on each other that force is an internal force external force is zero therefore i can conserve angular momentum i am going to conserve angular momentum about a point which is coinciding with the center of mass of the rod so angular momentum conservation gives me initially angular momentum of the rod is zero because there is no spin and there is no translation both angular momentum of the point mass initially is m not u not into l by 2 this is clockwise now angular momentum is total angular momentum of the system initially before collision after collision it will be m not small m into v1 into l by 2 this is the angular momentum of the point mass i have assumed v1 is the velocity of the point mass after collision plus for the rod it will be icm omega cm which is ml square by 12 into omega cm plus mvr spin angular momentum plus ठीक है आप अनम्यूट करिए खुद को एंड टॉक टू मी सुरभि अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक सर हो गया कुछ हाँ तो आप <laughs> ये देखिए सारी मेहनत पे पानी ओके दिस इज लिनियर मोमेंटम दिस इज एंगुलर मोमेंटम नाउ हैज एनी वन रिटर्न कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन करेक्ट प्लीज रेज योर हैंड दोज हुए रिटर्न इट करेक्ट और कैन राइट इट करेक्ट एल बाई टू माइनस वी वन अपॉन यू नॉट वेरी गुड गोज दिस बॉय सबमिट वेरी गुड करेक्ट बोला उसने देखिएगा ध्यान से सब वन इज इक्वल टू माइनस वेन वी राइट वी राइट दिलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कोलिजन तो हमारी जो ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये वाले एक पॉइंट का नाम रख रहा हूं मैं वन एक का नाम रख रहा हूं टू रेड मार्कर से मैं वो पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं ये और ये ये पॉइंट का नाम रख दिया टू 
और ये पॉइंट का नाम रख दिया वन जो कोलाइड हुए उनको मैंने सर्कल भी किया और जब हम यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस वी टू माइनस वी वन अपॉन यू टू माइनस यू वन वो वी टू वी वन आदि वेलोसिटीज ऑफ दी पॉइंट्स ऑफ कोलिजन नॉट द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सो पॉइंट्स ऑफ कोलिजन इस पॉइंट की आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी है सुपर इम्पोजिशन थ्योरम से इसकी वेलोसिटी इधर है वीसीएम ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन है एल बाई टू इंटू ओमेगा सी एम तो नेट वेलॉसिटी इज वी सी एम दिस इज द नेट वेलॉसिटी वी टू माइनस वी वन अपॉन यू टू इनिशियली इस पॉइंट की वेलॉसिटी जो रॉड का पॉइंट था रेस्ट में थी जीरो थी माइनस यू वन This is the correct answer. How many of you in Akola knew the correct answer? Please raise your hands. Already, ये लिखा था आपने e की value. How many of you know के ऐसे लिखते हैं? Please raise your hands. Very few people. So ये किसने correct लिखी थी अपने आप? आप लोगों में. लेकिन अभी clear हो गया मैं? अभी समझ में आ गया? 